സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം കുറെ പേർ കണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം കുറെ പേർ ആ പക്ഷിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്ത് കണ്ടു എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്നാൽ വളരെ കാര്യമായൊരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനാവുന്നതും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പഴയ വണ്ടി അതായത് നമ്മൾ കൃഷിക്കാരെല്ലാം സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ ഒരു വണ്ടിയാണിത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് അതെല്ലാം കേട് വന്ന് ഒരു ചെടി കാടും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് അതിൽ നിന്നൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയ ഒരു വ്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രേ ഗ്രീൻ അതായത് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് അല്ലാത്ത നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ആ കുട്ടയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ആ ബോക്സിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം യെല്ലോ ഓക്കർ കയറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെടി ചെടി മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ആ ഒരു ബോക്സിനെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെടി അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതായി ഫീലാവും വളരെ സിമ്പിളായാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്പം ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറുകളും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് കളറുകളല്ല പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലുള്ള ബ്രൈറ്റ് നിറങ്ങളല്ല ഫ്രഷ് നിറങ്ങളല്ല പലതും പല നിറത്തിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഗ്രേ ഗ്രേ നിറങ്ങളാണ് ഒരു പഴമ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ വീഴുന്ന വെളിച്ചവും നെല്ലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത യെല്ലോക്കർ ബ്രൗൺ ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീഴൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്ലൂവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് നിറത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നിറമല്ല പ്രധാനം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആ ലൈറ്റ് വീഴുന്ന എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ നീളുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോക്സിന് മുകളിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ് വീട്ടതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ചെടിയുടെ നീളം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ദൂരേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പിടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് അവിടെയും ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ട് താഴെ വയലറ്റും ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചത് നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ബ്രൗണും അതിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സംസാരം അത്ര പിടിക്കാത്തവരാണ് പലരും ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരാം നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറം ഭാഗം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉൾഭാഗം ഉൾഭാഗത്തെ ഒരു ടൂ ഡി ഷേപ്പുണ്ട് അവിടെ നിഴൽ വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ മികവുറ്റതാക്കുന്നത് അവിടെ ചെറിയ ഹൈലൈറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ വെളിച്ചം വീഴാത്ത ഭാഗത്തുള്ള നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്രൗണും ബ്ര ബേൺസിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാതെ വെളിച്ചം വീഴുന്നതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഹൈലൈറ്റിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഓറഞ്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു ബ്രൈറ്റ് നിറമായതിനാൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതടുത്ത് ലെയർ ചേർക്കാം ഈ ഒരു ലെയർ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാലറ്റും കാണാൻ കഴിയും പെയിൻറ്റിങ്ങും കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചിത്രം അതായത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് അവസാനം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഞാൻ അവിടെ താഴെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടോ ഡാർക്ക് നിറമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനൊപ്പം അല്പം ബേൺസിനെ കൂടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് നിറങ്ങളല്ല ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന്
ബോക്സിന് മുകളിൽ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുകളിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്ട്രോക്കും സ്റ്റൈലും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം വാട്ടർ കളറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും വാട്ടർ കളർ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക ഇതേ നിറം തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൈറ്റ് നിറങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്രോം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ ഇതിനെ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടു ഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രം നടത്തുക ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ പീനസ് ഗ്രേ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കഴിയുമെങ്കിൽ പീനസ് ഗ്രേ പെർമനൻറ്റ് ഓറഞ്ച് പെർമനൻറ്റ് ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല നിറങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിറങ്ങളാണത് ചെറിയ റീഗർ ബ്രഷ് പോലുള്ള ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ആ ബോക്സിനും ബോക്സിന് മുകളിൽ വീഴുന്ന വെളിച്ചത്തിനും അതിൻ്റെ ടു ഡി ഷേപ്പിനുമാണ് നിങ്ങളും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം പലകെ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിടവും എല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ വിടവിൻ്റെ ലൈനുകളെല്ലാമാണ് ഇതിനെ ടു ഡി ആയി ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ലൈനുകളാണ് ആ ലൈനുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പോവും അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഭംഗി കുറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തെ ആ കുട്ടയുടെ താഴ്ഭാഗത്തെ കൂടുതൽ ബ്ലൂ നിറങ്ങളും വരറ്റും ചേർക്കുന്നു കാരണം അവിടെ നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വരച്ചത് എന്ന് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഇതിനെ മുഴുവനായി ഫ്രെയിം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അത് അത്ര ഫലിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന സങ്കേതത്തിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന കോർണറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ റൂൾ ഓഫ് തേർഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായി ചെയ്യണമെന്നും അത് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കത് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ വെട്ടൻ വെട്ടായി തന്നെ ഡാർക്ക് നിറങ്ങളും വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഏകദേശം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ചെടി അതിന് മുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആ വരയ്ക്കുന്നത് ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വെളിച്ചം വീഴാത്ത ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഈ ഉൾഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകൾ പ്രധാനമാണ് ആ ലൈനുകളാണ് ഇതിനെ ടു ഡി ഷേപ്പ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും ആ ലൈനുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ചിത്രം വളരെ റഫാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അത്ര തഴക്കം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു ബോക്സും ഒരു ചക്രവുമാണ് ആ ചക്രത്തിന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ആ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏത് സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
കാരണം ബേസിക് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട് ബേസിക് ഡ്രോയിങ് പക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ ചെയ്ത് എത്ര നന്നായാലും നമുക്കത് ഫീലാവില്ല അപ്പോൾ ബേസിക് ഡ്രോയിങ് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കൂടി അവിടെ ഡാർക്ക് ലൈനുകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ആണി അടിച്ച ഭാഗം പോലും ഞാൻ മൂന്ന് പുള്ളികൾ ഇട്ടോടെ കാണിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പുള്ളികളെ ഇടുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അതെല്ലാം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പേപ്പർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം പേപ്പർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതില്ലാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായ ഒരു ചിത്രമായതിനാൽ അതിനെ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുകളെല്ലാം ചേർക്കുന്നത് കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം കിടക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പരുക്കനായ പ്രതലത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഉൾഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടി ഡാർക്ക് ചേർത്തു വീണ്ടും മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കല്ലും പൊടിയും എല്ലാം കിടക്കുന്ന ഭാഗവും വരച്ച് ചേർത്തു ഒപ്പം അതേ നിറം കൊണ്ട് തന്നെ സൈനും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും എത്താം ജഗദീഷ് നാരായണൻ സൈനിങ്